Ja, goedemorgen. Het is de zaterdag van de Dutch Grand Prix en Jan, het verschil tussen jou en mij is dat jij een prachtige passie om je nek hebt en ik zo dadelijk het veld in ga. <laughs> dan moet jij toch ook wel wat leuke paddock verhalen hebben. Gisteren natuurlijk kwam het nieuws dat Piastri naar McLaren gaat. Ja. Hoe is dat daar ontvangen? Ja, uh, het ding al een tijdje in de lucht natuurlijk. Hè. Dus het was een beetje een van de slechtere be bewaarde geheimen dit weekend. Um, gisteren was het inderdaad eindelijk zover. Kwart over zes las de McLaren een extra persmomentje in. Daar zaten Andreas Seidel en Zach Brown vertelden daar hoe het allemaal gegaan was. Um, wanneer ze Piastri op een radar kregen, wat de mogelijkheden waren. Wat ik interessant vond was dat het nog vier dagen heeft geduurd nadat, het, nadat ze bij het CBR waren geweest. Voordat er uiteindelijk een beslissing werd genomen. Um, Brown zei daarover, ja, dat hele CBR is een instantie, dat is volgens mij twaalf jaar geleden voor het laatst bij elkaar gekomen. Ja. Dus dat duurt allemaal gewoon eventjes. Wat ook leuk was, is er gingen eigenlijk een beetje twee verhalen rond rondom Daniel Ricciardo. Is hij nou met een hele grote zaak geld weggestuurd of is hij juist een beetje via de achterdeur weg? Ja, hoe zit dat? Ja, um, hij heeft natuurlijk geen, uh, Zach Brown ging nou op in, hij heeft natuurlijk geen getallen genoemd. Ja. Maar hij vertelde wel, hij is wel met een gouden handdruk zijn ze uit elkaar gegaan. Ja. Dus die zal ongetwijfeld goed gecompenseerd zijn voor zijn uh, aanstaande exit. Ja, ongetwijfeld, anders moet je gewoon je contract afmaken natuurlijk. Ja, precies. Maar wat gisteren natuurlijk ook vrij groot nieuws was, tenminste tijdens de eerste vrije training was Max Verstappen die uitgevallen was. Hoe was dat daar ontvangen? Ja, uh, wij zaten in het mediacenter, dus um, ik zat mee te tikken en dan hoor je ineens, oh wat, ah, weet je wel. Dus toen zag ik van, uh, moet ik even stappen, is uh, uitgevallen. Ben ik naar buiten gelopen, kwam ik hem tegen op zijn weg terug. Dan werd hij door het publiek luidskeels toegezongen, dus ook toen zat de sfeer er nog ja. steeds goed, uh, goed in. Ondanks dat hij uitviel natuurlijk. Ja, ja. uiteraard. Ja, dus een kleine tegenvallen voor die 105.000 aanwezige fans. Ja. Maar uh, het mocht de pret niet drukken. En hij zei het zelf ook al in de afloop, hè. er is geen reden tot paniek, uh, we weten wat we kunnen verbeteren, er is nog genoeg om te verbeteren. Ja. Um, en als Max dat zegt, dan is dat vaak ook wel een beetje zo, want hij is ook de eerste die het toegeeft als hij niet voor pole position of iets dergelijks kan vechten. Precies. Dus um, geen reden tot paniek denk ik. Gisteren was er ook iets gaande met Hamilton en jij was als een van de enige journalisten <laughs> eigenlijk in het paddock wat een beetje was opgevallen, want jij zag Hamilton namelijk bij de stewards zijn. Ja, ik denk dat de meesten inmiddels al het filmpje hebben gezien van uh, Toto Wolf, dat hij achter, uh, achter het stepje hangt, ja, dat ja, was ja. onderweg naar de stewards. Ja. Ik was onderweg naar McLaren. Maar dat was afgelaasd, dus toen liep ik weer terug en toen zag ik uh, Hamilton inderdaad naar de stewards gaan. Dat is hier een heel klein weg, weggemoffeld hokje, helemaal in het hoekje. Dus um, hij had de afslag gemist, moest hij weer terug. Daarna kwam Vettel, die moest zich ook melden, had ook ja. de afslag gemist, moest ook weer terug. Hamilton is best lang binnen geweest, ongeveer 20 minuten. Ik kwam daarna tegelijk met Sainz weer naar buiten, ja. uh, gewoon lachend. Dus uiteindelijk is er ook geen straf uitgedeeld, dus dat is allemaal goed besproken daarbinnen. Uh, maar ja, dat was grappig om te zien, zeker ja. Hier omheen, heel Zandvoort is helemaal afgesloten. Hè? Je mag er niet met de auto in, behalve nou, wij, wij hebben een soort van speciale stickers. Dat is een soort van goud hier, ja. die je even op je, op je raam moet plakken en dan mag je hier overal doorrijden. Hoe is dat om in het paddock, want volgens mij kon je met de fiets nou, bijna tot in het paddock komen, ja, toch? Ja, ik heb inmiddels uh, alle, alle opties gedaan. We zijn donderdag ben ik hier gekomen, toen had ik wel een parkeersticker, een handgeschreven parkeersticker, want de echte parkeerstickers waren al op. Dus voor vrijdag had ik geen parkeersticker. Toen ben ik inderdaad met de fiets gegaan gisteren. Ja. En dan kun je letterlijk tot aan de deur van het mediacenter uh, je, je fiets parkeren. Dus dat was top. Dan ben je echt uh, voor de deur stapje af. En vandaag ben ik met jullie mee in de bus van het E-team. Dus uh, met het hele boeltje, het hele rotzooi achterin en dan, uh, deze kant op. Dus ook top. Ook wel gezellig, ja. Ja, dus ik heb alles. Uh, het is goed geregeld hier. Je komt gewoon. Uh, je, en als je wel lopend gaat, hier de pedal in, dan staan de buggies klaar die je naar het mediacenter brengen. Dus het is allemaal uh, super geregeld hier. En wat is hier nou nog meer bijgebleven van gisteren? Wat is er een moment dat. Tijdens een persmoment met de teambazen of met de coureur waarmee je een interview hebt gehad dat je dacht, nou dat was wel interessant. Ja, op vrijdag zijn er niet zo heel veel mediamomenten. Teambazen sowieso niet. Coureurs alleen uh, na afloop van de tweede vrije training een aantal. Um, dus heel, niet heel veel interessants op dat vlak. Wat misschien dan nog leuk is, is Gasly. Die kreeg natuurlijk weer de vraag van, joh, uh, dit nieuws van uh, Oscar Piastri, wat betekent dat voor jou? Want hij wordt natuurlijk heel erg aan Alpine gelinkt. Ja. Uh, maar net als op donderdag wil je daar niet op ingaan. Nee. Maar wat ik donderdag wel opvallend vond, is dat hij heel erg vertelde over... Um, ja, ik geef nu gewoon 110% van Alfa Tauri en ze hebben heel veel van mij betekend. En zonder hen had ik niet in de Formule 1 gezeten. En dat vond ik zelf klinken als een beetje een voorbode op eventueel afscheid. Okay. Dus, um, maar ja, er is nog niks officieel, dus we, gaan het, uh, we horen het vanzelf. Het is de, de tweede dag, de kwalificatiedag. Uh, gisteren zagen we dat Mercedes er goed bij zat en dat Ferrari er goed bij zat. Red Bull moest nog even een beetje aanpoten. Wat verwacht jij dat zij gaan doen vandaag? Ja, ik denk dat zoals Max gisteren al zei, dat er genoeg te verbeteren is. Die zullen vandaag ook wel stappen hebben gezet. Je hebt straks eerst de derde vrije training nog, zullen ze een en ander gaan uitproberen. En dan neem ik aan dat ze, ook omdat Verstappen dat zelf zegt, dat ze er in de kwalificatie gewoon bij zitten. Um, Ferrari zal denk ik een stuk dichter bij Red Bull zitten de afgelopen weekend. Dat verschil is nooit meer nog een keer zo groot. En Mercedes, ja, het is, in
Maar het zou mij niet verbazen als hij steeds wat verder afzakken. En dat, ja, Mercedes lijkt er wel weer beter bij te zitten ten opzichte van vorige week. Dat is ook niet zo heel moeilijk, want dat gaat wel echt heel groot. Mm -hmm. Maar ik vraag me af of ze echt aansluiting kunnen vinden. Dat uh, wordt wel interessant, denk ik. Het is prachtig weer vandaag. Het Absoluut. zonnetje schijnt. Het schijnt nog heel kleine oogjes hebben we nog een beetje. <laughs> ja, Gisteren goed. zagen we Tsunoda eraf gaan. Die zei dat het ook een beetje door de wind kwam. Nou, je merkt het hier wel. Je ziet misschien al achter ons de palmbomen een beetje heen en weer gaan. Want het, het waait inderdaad hard. Uh, ja, het gaat vandaag denk ik een prachtige dag worden. Jij gaat lekker weer het paddock in. Ik ga nu naar het NH Hotel om het laatste nieuws nog even voor jullie op te nemen. Ja, wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws? Vergeet zeker niet het kanaal te volgen. Zie ik je zo dadelijk weer. En zo zijn we ineens weer in de studio, want we moeten natuurlijk door met het nieuws. De VIA komt namelijk met een nieuwe regel om verkeer te voorkomen tijdens de kwalificatie in Zandvoort. Met tijden van rond de 70 seconden is het circuit van Zandvoort een kort baantje en dat maakt het moeilijk voor de coureurs om ruimte te vinden in de kwalificatie. De nieuwe regel van de VIA zorgt ervoor dat de coureurs niet te langzaam gaan rijden. Deelnemers mogen nu niet meer langer dan 1 minuut en 27 seconden doen over het rijden tussen de twee safety car lijnen. Deze lijnen liggen waar de pitstraat en de baan elkaar scheiden. Officieel ligt lijn 2 dus bij het uitkomen van de Tarzanbocht. En lijn 1 bij het ingaan van de pitstraat naar de Arie Luindijkbocht. Deze regel geldt niet alleen voor de kwalificatie, maar ook voor het verkenningsrondje. Wat de straf precies is als je er langer over doet, dat is nog niet bekend. En nee, je bent niet gek geworden. Want als je dacht dat de spiegels op de auto schoten waren tijdens de eerste vrije trainingen dan normaal, dan klopt dat. Want de teams probeerden namelijk grotere spiegels uit als test voor volgend seizoen. Op social media werd er al snel gegrapt dat het een beetje lijkt alsof ze van een camper afkomen. Nou, wat vind jij van de nieuwe modellen? Laat het weten in de comments hieronder. Was hem dan het GP Fans nieuws van de zaterdagochtend. Ik zie je na de kwalificatie weer. Tot dan. Hoi.